कार्टेशियन मान पोलर टाइमिकलिफाई कर डिक्लेयर उंडारी घटना देखो आर माने कि ए थे के भी सही तो धरो ए तो चार इक्वल टू ए ए तो चार इक्वल टू बी सो ताले के ऑल ऐसा हमार ए दूसरे मास का ने एरिया टा होगा ना है মানে এটা দ্বারা এটাই মিন করতে এখন দেখো থিটার মানটা হবে আলফা থেকে বিটার মাঝে তো তাহলে এটা মনে করো এটা ইকুয়াল টু আলফা এটা মনে করো যে থিটা ইকুয়াল টু বিটা সো তাহলে আমার রিজিয়নটা পাচ্ছি এতটুকু সো দেখো এটা কি রেকটেঙ্গুলার অর্থাৎ এটা কি রেকটেঙ্গুলার রিজিয়ন কিনা ও না রেকটেঙ্গ कौनिक पथे जा ट्रांसफारिकल ज 
যখন তুমি একটা নতুন কোঅর্ডিনেট নিয়ে স্টাডি করো সো তখন তোমার আসলে জানা দরকার পড়ে যে এই x 1 মানে কি y 1 মানে কি z 1 মানে কি এগুলো তোমার জানা দরকার পড়ে ঠিক আছে তো এই এটা এগুলো এখানেও জানতে হবে তোমাকে সো তার আগে একটা থেকে আরেকটা যে ট্রান্সফার করবা সেই ট্রান্সফারের সমীকরণটা আমরা একটু বলে দিই ধরো তুমি যখন কার্টেশিয়ান থেকে পোলার সিলিন্ড্রিক্যালে যাবা তো তোমার দেখো x হবে r cos थीटा y इक्वल टू होगे r sin थीटा z इक्वल टू z z रे कोनो चेंज कर अब जो तुम r बेर करते चाहो होबे √x² y² r थीटा होबे tan इनवर्स y बाय x शर्त सापेक्षे r z इक्वल टू होबे z सो ए होच्छे दुटा मधे ट्रांसफॉर्मेशन सम्पर्क ठीक আছে আচ্ছা এখন আরেকটা জিনিস সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে সেটা হচ্ছে যে আর ট্রিপল ইন্টিগ্রালে থাকবে এরকম এখানে থাকবে ভি আ এ ফক এক্স ওয়াই জেড ডি ভি ঠিক আছে এখন যখন তুমি এটা ই এতে চলে যাবা সিলিন্ড্রিক্যালে চলে যাবা সো তখন এটা হয়ে যাবে ভি এ ফক আর থিটা জেড তো দেখো তুমি জেড এর ইন্টিগ্রেশনটা আগে করবা ডি জেড তারপরে দেখো ডি জেড হয়ে গেলে কি ডি এ থাকে না হ্যাঁ এখন পোলারে ডি এ মানে কি ডি এ মানে হচ্ছে আর ডি থিটা তো আর ডি আর ডি থিটা হ্যাঁ তাহলে বুঝছো মানে কিভাবে হবে তো এই যে আর এই আর হচ্ছে এই কোঅর্ডিনেট জ্যাকোবিয়ান এটা হচ্ছে পরের চ্যাপ্টারে আমরা জানব আজকে না সো এই হচ্ছে মানে আমার সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেট গুলো সো এখন সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেট জানতে হবে যে x 1 মানে কি একটা প্লেন তাই তো y 1 মানে একটা প্লেন z 1 মানে একটা প্লেন বাট r 1 মানে কিন্তু একটা সরাসরি প্লেন না ঠিক আছে সো সেটা তোমাকে জানতে হবে সো দেখো r 1 তুমি আঁকবা r সো এখন r মানে কি √x² 1 না ধরো r ধর x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার সমান কি r নট স্কয়ার দ্যাট मींस কি আসছে হ্যাঁ তাহলে দেখো তো এটাকে যদি 3d তে আমরা আঁকি তাহলে এটা কি কেমন হবে দেখতে বলো তো এটা কি কিসের ইকুয়েশন x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার এটা बोलते चाहते কেলো এখন দেখো তাহলে r r0 মানে কিন্তু একটা সিলিন্ডার তো তুমি যখন এরকম করবা যে r a b তাহলে আসলে কি মিন করবে দুইটা সিলিন্ডারের মাঝের অংশ না হুম তো এই হচ্ছে ব্যাপার সো এগুলো বুঝতে হবে ভালো করে এখন ধরো তোমাকে জানতে হবে যে ধরো আর গেল থিটা তো থিটা ইকুয়াল টু থিটা নট তো এটা এটা আসলে কি নিয়ে যাচ্ছে এটা মানে কি হ্যালো হ্যাঁ বলো না না কত শোনা যাচ্ছে না আ শোনা যাচ্ছে না এখন শোনা যাচ্ছে আমি কিছু বলি না তোমার শোনা ও আচ্ছা আচ্ছা তাহলে tan থিটা নট ইনটু x সো তাহলে কি y mx এর মত না তাই তো সো 2d তে আমরা বলছিলাম যে এটা হয় যে এরকম তাই তো এই অ্যাঙ্গেলটা হয় থিটা নট বাট আমরা বলছিলাম এটা হচ্ছে হাফ কারণ এই পেছন দিকে আসলে ওটা অন্য অ্যাঙ্গেল হয়ে যাবে সো এটাকে আমরা বলতাম হাফ লাইন এটা ইকুয়াল টু থিটা নট হচ্ছে হাফ লাইন তুমি কারণ কথা শুনতেছো जगह 
जगह धरो ए एंगल टू होते थेटा नोट ताले ए जगह थेटा इक्वल टू थेटा नोट माने हाफ लाइन लेयर कॉन्सेप्ट जेटे दिखे तो ते एक्सटेंड होते हैं तो ताले ए टा बुझ ला आर इक्वल टू आर नोट थेटा इक्वल टू थेटा नोट बुझ ला खून जेट इक्वल टू जेट नोट बुझा तेज़ टा जेट इक्वल टू जेट नोट तो ये टाइप का प्लेन पैरालल टू एक्स वाइट प्लेन ये टाइगर मोते सेम एस कार्टेशन कोऑर्डिनेट ठीक है सेदोरो जेट इक्वल टू टू जो दी था के ताले जे रोकों ये टी होते जेट इक्वल टू टू ठीक है ये टाइप ओवर सिंपल तो एक बार ए जीनिस को ले इस वाम राइट तू देखे आशे তুমি যে আর থিটা জেড এর মাধ্যমে যে কোনো পয়েন্টে যেতে পারো তো আর আর থিটাটা হচ্ছে এই যে আর বাড়াইলাম কমাইলাম থিটা দিয়ে এরকম ঘুরাইতে পারো ঠিক আছে আর হচ্ছে জেড দিয়ে যে উপরে নিচে যাইতে পারো তাহলে বুঝতে পারছো ঘটনাটা হ্যাঁ বুঝতে পারছি তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো এইভাবে হচ্ছে তোমাকে ওই সলিডটা ডিফাইন আচ্ছা আর তো সিলিন্ডার এখানে তো but should do R equal to R not a ceiling. The German X equal to one, it is like a plane. But point the Hanushoma actually at a cylinder at a half deck or key hot secot another. Doro and Buzetum Doro R equal to one theta equal to side degree. आरो छे, साइड डिग्री ना लिखे, इसे लिखे, पाइ बाइ थ्री, आर जेटी कॉल्ड टू टू, सो ए तीन टाइम ही लगी, एक टा पॉइंट तो रियो है ना? है, शे पॉइंट आ कूथा है, शे पॉइंट एक तो देखो, आर इक्वल टू प्रथमे करो वन, इसे मानो करो एटी वन, तापर थेटे इक्वल टू मानो करो साइड डिग्री, जस धोर साइड डिग्री, � এখন এই পয়েন্টটা কেমন নে পাইলা সেটা হচ্ছে কোশ্চেন তো সেটার आंसरটা হবে r 1 মানে কি 1 রেডিয়াসের একটা সার্কেল নাকি সরি সিলিন্ডার হুম তো এই সিলিন্ডারটা আগে আর এখন দেখো তারপরে থিটা ইকুয়াল টু পাই বাই 3 মানে কি একটা হাফ প্লেন না হ্যাঁ তারপর এই হাফ প্লেনটা আগে দেখো তো এই দুইটা কি ছেদ করলো না এই দুইটা ছেদ করার পর কি তৈরি হবে शुद्ध मात्र ये लाइन टा पाउज़ा बना सिलिंडर का सरफेस आरोचे वो ही फाप लेन टा चेत कोल्ड है तापर थोरो जेटी कॉल्ड टू टू तो ए जे प्लेन टा देखते सो ए प्लेन टे योचे जेटी कॉल्ड टू टू अखान शॉप गुला चेत करे कुता ए जगह ना तीन टा तीन टा मिले है सो ए भवे किन्तु तो ये पॉइंट टा पाइला अगर शुद्ध जो थी तुम एक टाइप है एक टा ताले तो तुम ही वही सिलिंडर डिवाइस है तो तीन टा मिले तो ये होता है ये पॉइंट है अच्छा जेरो कम थोड़ा ही जे एक्सी कॉल्ड टू वन वाई कॉल्ड टू वन जेडी कॉल्ड टू वन ये तीन टा मिले एक टा पॉइंट है क्या मने एक्सी कॉल्ड टू वन होते हैं जो एक टा प्लेन � y কল টু 1 আরেকটা প্লেন যাচ্ছে দুইটা প্লেন ছেদ করলো z কল টু 1 আরেকটা প্লেন তিনটা ছেদ করে কিন্তু একটা পয়েন্ট আসে বুঝতে পারছ তিনটা 90 ডিগ্রি কোণে মিলিত হয়ে একটা একটা জায়গায় ছেদ করে আচ্ছা সো এই এই ব্যাপারটা গেল আর কি সো জাস্ট এই যে এইভাবে সলিডের মতো চিন্তা করে করে তোমাকে হচ্ছে ইটা করতে হবে ঠিক আছে তো এখন দেখো এই প্রত্যেকটার ইটা কত बाउंड्रीটা কত দেখো r r 0 থেকে শুরু করে आप तो इनफिनिटी होते पर है तब और थोड़ा थेटा जीरो थे के शुरू करे टू एस पायर आठ पॉर्ज़न तो होते पर है ठीक है टू एस पाय टू एस पाय होए ना टू एस पाय आठ पॉन्ड पर है टू एस पाय होए लोटे का जीरो वाला है तो लिमिटेशन में टू एस पाय दे आता है और जेट जेट तो जेट तो जेडी है ना इट जेड होते है शायदम तो स्टैंडर्ड होते हैं ये गुलो। माइनस तो नया जावे समस्या नहीं। समस्या। ये गुलो अच्छे प्रोमी तो बस स्टैंडर्ड माना है। अच्छा, तो एक ओन हमारे सिलिंडर के समय देख बाकी सिलिंडर के कोर्डिनेट। हम 
আমি এখানে এক থেকে চার পর্যন্ত করা লাগবে না ঠিক আছে আর ফোকাস কনসেপ্ট ফোকাস কনসেপ্টে আপাতত না আসি এগুলো পরের ফোকাস আচ্ছা এখানে ফোকাস কনসেপ্ট লাগবে না দরকার নেই সো 9 10 11 12 করতে পারলেই হবে देख এই হচ্ছে প্যারাবোলয়েড আর এই প্যারাবোলয়েডের যে উপরে যে সারফেসটা এটি হচ্ছে z 9 বুঝতে পারছো এখন এখন ব্যাপারটা দাঁড়াইলো যে তুমি যদি এরকম করো তোমাকে সলিডের ভলিউম বের করতে বলছে তার মানে dv তাহলে এখানে লিখবা আর তো রিজিয়নটা বের করতে হবে সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেট কিন্তু রিজিয়ন বের করতে হবে বাট স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেটে রিজিয়ন লাগবে না তো এটা হচ্ছে তোমার রিজিয়ন তো রিজিয়নটা আমি যদি আঁকি দাদা বুঝতে পারেন কি স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেট লাগবে না না রিজিয়ন আঁকা হবে মানে এক্স এখান থেকে এক্স ওয়াই প্লেনে তুমি প্রজেকশনটা নিচ্ছ দেন না শ্যাডোটা হ্যাঁ বাট স্ফেরিক্যালে এটা করতে হবে না দরকার নেই এখন দেখো রিজিয়নটা কেমনে তৈরি হলো এই যে এই যে এখান যে কাট করলো ওইটারই শ্যাডো পড়ছে না प्रथम এখন সিলিন্ডার সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেট আসো এখানে জ্যাকোবিয়ানটা কত আর ডি জেড পি আর ডি থিটা এটা একটু বসো আর ডি জেড ডি আর ডি থিটা এখন দেখো তো জেড এর লিমিট কত হবে তোমার তো সলিড কোন টু সলিড হচ্ছে যে টু তো উপরে কি আছে জেড ইকুয়াল টু কত জেড ইকুয়াল টু 9 9 আচ্ছা শুরু 9 দিই আর নিচে কত আছে জেড ইকুয়াল টু এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার আচ্ছা x স্কয়ার আগে লিখো x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার এখন এটা এটা তুমি করতে পারতা যদি তোমার এরকম থাকতো আর নিচে dy dx তো তারপর এখন যদি তুমি সার্কেল চিন্তা করো এখানে ধরো আপাতত r দিয়ে দাও ঠিক আছে ও কত d এ থাক এখন তোমাকে এই সরাসরি আমি সিলিন্ড্রিক্যালে চলে যাব এখন সিলিন্ড্রিক্যালে যাওয়ার জন্য এখন এই 9 9 এ থাকবে এই x স্কয়ার এখন সিলিন্ড্রিক্যালি কি x y বলে কিছু আছে না এখন x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার কে তাহলে কত লেখা যায় r স্কয়ার r স্কয়ার সো r স্কয়ার দিয়ে দিই এখন দেখো এই যে এই রিজিয়নটা এই রিজিয়নটাকে বানাতে হবে পোলার তার নাম বলছি সিলিন্ড্রিক্যালি কি x y টা জাস্ট চেঞ্জ হবে ও z টা কোনো চেঞ্জ হবে না তাহলে এই x y টাকে পোলারে চেঞ্জ করো কত হবে বলো তো বুঝিনি কোনটা করব এই যে এই x y এর যে রিজিয়নটা এটাকে পোলারে চেঞ্জ করো তাহলে পোলারে লিমিট হলো কত কত হবে ও আচ্ছা এখানে হচ্ছে x এর ভ্যালু কি তার মানে হচ্ছে r cos থিটা কত না না এই যে রিজিয়নের মধ্যে r আর থিটার লিমিট কত হবে এই যে d আর d বুঝতে পারছ এখানে তো আমার r এর মান হচ্ছে 0 থেকে r এর মান 3 হ্যাঁ 0 থেকে 3 হ্যাঁ আর থিটার মান এটা আমার 0 থেকে 2 পাই मान बसाइल
জেট এর কোনো নিউমেরিকাল ভ্যালু আসতে পারতো না জেট এর নিউমেরিকাল ভ্যালু আসবে যদি জেট ইকুয়াল টু এন্ড উপরেরটা তো নিউমেরিকালি আসছে না নিচেরটা মানে এক্স ওয়াই টাইপের আসবে না আসবে না এখন নিচেরটাতে এক্স আর ওয়াই ওয়াই এর উপর ডিপেন্ড করতেছে এন্ড এক্স আর ওয়াই এর উপর ডিপেন্ড করা মানে আর আর থিটার উপর ডিপেন্ড করা ও আচ্ছা বুঝতে পারছি আসলে সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেট তেমন কিছুই না এটা নিয়ে ঘাবড়ানো কিছু না এটা খুবই সহজ একটা জিনিস আচ্ছা হয়তো বা কষ্ট হবে একটু স্পেসিফিক্যালি আচ্ছা পরের ম্যাটটা নিয়ে আসি এখন দেখো এখানে এখানে কি আছে কোন আছে আর দি সলিড ইজ बाउंडेड এবো বাই দা স্ফিয়ার এন্ড বিলো বাই দা কোন ঠিক আছে এটা স্ফেরিক্যালে করলে ইজি হইতো আর কি বাট সিলিন্ড্রিক্যালে যেহেতু করতে বলছো আমাদের তো সিলিন্ড্রিক্যালে করব এখন দেখো তাহলে উপরে হচ্ছে স্ফিয়ার আর নিচে হচ্ছে কি কোন তাই তো হ্যাঁ তো তাহলে যে কোনটা আগে আঁকো তা একটা কোন দেখতে কি এরকম না बेपारेयर আর এই যে এই তলানিটা এটা হচ্ছে z ইকুয়াল টু √x² y² ক্লিয়ার আচ্ছা ওটা কি মানে স্পেয়ার মানে উপরে যে চালাটা হ্যাঁ এটা পুরোটাই স্পেয়ার বাট পুরোটা কি নেই মানে মনে করে যে একটা স্পেয়ার এই যে একটা স্পেয়ার এরকম না স্পেয়ার থেকে যে এরকম করে এখন সকাইটা নিছো আর কি কোন তাহলে এই কোন আইসক্রিম তো পারবে ও আচ্ছা আর কোন আইসক্রিমের উপর অংশ কিন্তু এরকম সমান হইতে পারতো বাট সমান না এটা বৃত্তাকার আর কি ওই কোলকেরই অংশ এখন দেখো তাহলে আমার ইয়াটা কেমন হবে प्रथम जेडर समान তাহলে দ্যাট মিন্স কি প্যারাবোলয়েড প্যারাবোলয়েড হবে তাহলে 1 বাই √2 হোল স্কয়ার সার্কেল হয় আর সার্কেলের রেডিয়াস কত 1 বাই √2 বুঝছো হ্যালো হ্যাঁ বুঝতে পারছি সো একটা একটা স্ফিয়ার তো স্ফিয়ার থেকে কোণের অংশ কেটে নিলে তো গুলো তো সার্কেলই হবে এটা তারা বলে তবে তো এখন দেখো তাহলে এই যে x স্কয়ার y স্কয়ার মানে r স্কয়ার তাহলে এখানে কি r হয়ে যাবে না হুম আর এখানে হবে 1 r স্কয়ার √ আছে 1 r স্কয়ার ঠিক আছে আর এটা হবে 1 √2 0 থেকে twice pi r digit dr d clear ha okay so eta hocche eto to ekhon pore te asho
তো এগুলা এই অঙ্কগুলো কিন্তু ইভালুয়েশন সহ আসবে ঠিক আছে তো তোমাকে পুরোটাই করতে হবে এগুলো কমপ্লিট করাই আর দি সলিড দ্যাট ইজ ইনসাইড দা সারফেস বাট এবভ দা সারফেস জেড ইকুয়াল টু আর স্কয়ার আচ্ছা আচ্ছা বলো তো এটা এটা কি সারফেসটা কি এখন দেখো এটা কিন্তু একটু কঠিন আছে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে প্যারাবলের টাকলাম প্যারাবলের টাই যে এরকম করা হয় তাই তো ভালো হবে না এখন প্যারাবলে টাকলাম স্পেয়ার আঁকলাম এখন কি বলছে বড় তার পরে বলো তো কোনটুকু হবে আমার সলিড বাট নট এবভ দা সারফেস যেটি করে আসছে বাট নট এবভ দা সারফেস ভিতরের অংশ তো মানে কোনটুকু যেটুকু হ্যাঁ ইনসাইড দা ব্যাপার আছে আপার লিমিট কোনটা লোয়ার লিমিট কোনটা তুমি দেখো একটু যদি প্রজেকশনটা ফেলো এই যে যদি এই সার্কেলের মধ্যে থাকো তাহলে আপার লিমিট কোনটা হবে এটা তাই তো হ্যাঁ আর লোয়ার লিমিট কি হবে এইটুকু না বুঝি নাই মানে ওইটা আপার তো কেমনে করতাম এটাই কি রিজিয়ন হইতো না রিজিয়নে আপার আছে কি এই পুরাটা এখন দেখো 
এখন যদি তুমি আপার যদি ধরো এই পুরাটা আপার ধু যদি ধরো এই পুরাটা লোয়ার যদি ধরো এই পুরাটা তাহলে সমস্যাটা কি হয় পুরা ফেয়ারে ভলিউম বের হয়ে যাবে না হ্যাঁ বাট তুমি কইটা চাচ্ছো না তাহলে আমি দেখব যে কতটুকু রিজিয়নের মধ্যে ওই প্যারাবোলয়েড টুকু আছে সো প্যারাবোলয়েড টুকু আছে হচ্ছে এইটুকু রিজিয়নের মধ্যে এম আই রাইট হ্যাঁ বুঝতে তাহলে এইটুকু যে রিজিয়ন এই রিজিয়ন টুকুর মধ্যে আপার লিমিট হবে প্যারাবোলয়েড এবং ল লিমিট হবে স্কয়ার নিচে আর এই আদার বাইরের টুকুর মধ্যে আপার লিমিট হবে স্কয়ার ল লিমিট হবে স্কয়ার বুঝতে পারছো এখন আচ্ছা তাহলে এখন কি অঙ্কটা দুইটা পার্ট করে করতে হবে না হ্যাঁ এখন দেখো এই যে প্রথমটা তুমি যখন এই যে মনে করো এই যে এই রিজিয়নে আসো সরি নীল কালার দিই এই রিজিয়নে আসো তো ততক্ষণ আপারে কে আছে বলো তো আপারে আছে হচ্ছে প্যারাবোলো জেড ইকুয়াল টু আর স্কয়ার হ্যাঁ আর লোয়ারে কে আছে এখন দেখো তোমার এখন কত হচ্ছে এই সার্কেলটার ব্যাসার্ধ কত সেটা তোমাকে বের করতে হবে সেটা বের করবো কিভাবে लाल এখন লালটা যখন করতেছো তখন আপারে আছে আমার স্পেয়ার লোয়ারে আছে স্পেয়ার ঠিক আছে হ্যাঁ এখন দেখো তারপরে এখন তোমার এই যে সার্কেলটা তাহলে এটার জন্য লিমিট বলো দেখি আর এর মান কত টেন থেকে রুট টেন থেকে রুট টোয়েন্টি ग्रहण जो है Okay, 
सार्केल जीरो रेक्टेंगुलर छ लिखते रो सैन फेट समान लिखते रो लागे ना तो तुम बेर करते चाओ बेर करते चाहले बेर लिखते जैकियन स 
সো কপি করছো হ্যাঁ করছি তো আমরা যদি এই যে বইটা যদি একটু খেয়াল করি তো বই কোথায় পাবা এই যে বইয়ে যেখানে যেখানে সিলিন্ড্রিক্যাল এই যে এখানে হচ্ছে স্ফেরিক্যাল শুরু হইছে স্ফেরিক্যাল তোমাকে বুঝতে হবে যে রো ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট কি থিটা ইকুয়াল টু এস এগুলা एक्सप्लेन করব আচ্ছা এখানে বেশি কিছু নাই অবশ্যই বইতে যেমন আচ্ছা যাই হোক তো আমাদের অঙ্ক করতে হবে অঙ্ক করার আগে তার আগে দেখতে হবে যে আমরা এই সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেটটা কখন ইউজ করব সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেটটা কখন ইউজ করব সেটা বুঝতে হবে যে যে x x y প্লেন প্লেনের যে রিজিয়ন সেটা যদি পোলার হয় তাহলে এক্স ওয়াই প্লেনের যে রিজিয়নটা সেটা যদি পোলারে অঙ্ক করার উপযুক্ত হয় পোলারে যদি সহজ হয় দেখো আসলে কিন্তু আমরা কি জেড এর কিছু করতেছি জেড এর কিছু করতেছি না সো মেইনলি এক্স ওয়াই সো এক্স ওয়াই রিজিয়নটা যদি পোলার হয় তাহলে আর স্ফেরিক্যাল কখন ইউজ করবা স্ফেরিক্যাল কিন্তু একটু ব্যাপার আছে সত্যি সত্যি ব্যাপার আছে সো এখানে তুমি দুইটা কেস এপ্লাই করবা প্রথমত যে তোমাকে অবশ্যই একটা স্ফিয়ার থাকতে হবে এটা থাকতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে কোন থাকলে ভালো তো স্পেয়ারটা মাস থাকলে স্পেয়ার না থাকলে তুমি স্পেরিকালে যাওয়ার চেষ্টা করবো না অঙ্কটা আরো কঠিন হয়ে যাবে তো এই হচ্ছে ব্যাপার এখন সেকেন্ডে কি সেকেন্ডে কোন কোন আচ্ছা কোন থাকলে সুবিধা হয় আর কি আমরা যখন এই যে রো ইকুয়াল টু সামথিং আই ইকুয়াল টু এগুলো যখন দেখাবো তখন বুঝতে পারবা যে কেন সুবিধা হচ্ছে তো এখন দেখো আমরা দেখব যে রো ইকুয়াল টু রো নো এটা আসলে কি কি মিন করে তো দেখো রো মানে কি √x² y² z² এটা সমান কি রো নো তার মানে x² y² z² রো নো স্কয়ার তার মানে এটা একটা টি হয়ে গেল স্কয়ার স্কয়ার হয়ে গেল রো নো রেডিয়াস তো তাহলে এই যে স্কয়ার বুঝতেই পারতেছো আর যদি ধরো এই রো নো রো এর একটা बाउंड्री থাকে ইমিন করতে এই দুই স্কয়ারে মাঝে মাঝে জায়গা তাই তো रोजुम जो बाराबा রো যদি 3 থেকে 4 হয় তাহলে 3 থেকে 4 এর মধ্যে যে ভলিউম তো তৈরি হবে সেটা আর কি এরকম আর এখন তোমাকে বুঝতে হবে যে এরপরে ফাই ফাই মানে কি ফাই ইকুয়াল টু ফাই নট এটা মানে কি তো ফাই ইকুয়াল টু ফাই নট এটা হচ্ছে একটা কোণ কোণ উইথ হাফ হাফ ভার্টেক্স অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল টু ফাই নট তো এটা কি মিন করতেছে ধরো এই যে একটা কোন যদি থাকে কোনের এই যে অ্যাঙ্গেলটা থাকে আলফা এটাকে বলা হয় মানে ভার্টেক্সের অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে বুঝতে পারছো হ্যাঁ এখন দেখো তুমি যখন একটা কোন আঁকবা কোন তো যে বৃত্তাকার চারদিকে সেম কারণ কোনের একটা মাত্র জিনিসই ভেরি করে সেটা হচ্ছে যে এই অ্যাঙ্গেলটা কত সেক্ষেত্রে আমরা পুরো অ্যাঙ্গেলটা বিচার করি না অ্যাঙ্গেলটা মাপই হচ্ছে জেড এক্সিস থেকে এই অ্যাঙ্গেলটাই হচ্ছে ফাই বুঝতে পারছো হ্যাঁ বুঝতে পারছি এখন দেখো তাহলে এই যে ফাই ফাইটা এখন একটু বোঝাই সেই হচ্ছে ফাই দেখো এই যে ফাইর মান এই যে এখন হচ্ছে ফাইর মান জিরো ফাইর মান বাড়তেছে ফাইর মান পঁয়তাল্লিশ হইল এই হচ্ছে ফাইর মান 
180 হইল সো 180 হইলে কেমন হই গেল সরি 90 হইল 90 হইলে কেমন দেখা যায় এটা 90 x y প্লেন এর মত লাগতাছে না হ্যাঁ এই যে x y প্লেন তো এরপরে এরপর হয়ে গেল পাই তাহলে দেখো এই হচ্ছে ফায়ার মান শুরু হইল কত থেকে 0 থেকে 0 থেকে তো এখানে ফায়ার মান কত এখানে হচ্ছে পাই পাই ভালো করে খেয়াল করো না না এখানে দেখি আরেকবার এই যে জিরো বাড়তেছে বাড়তেছে সো এখানে কত ডিগ্রি বন্ধ হবে 2 পাই 2 পাই তুমি অ্যাঙ্গেলটা কার সাথে মাপ তো বলছি বলো তো চিত্রটা দেখো z এক্স এর সাথে z এক্স এর পজিটিভ দিকের সাথে হ্যাঁ ও আচ্ছা সো দেখো তাহলে কতটুকু অ্যাঙ্গেল ঘুরে আসছে ও পাই বাই 2 পাই বাই 2 এখন কতটুকু হইল এখন ওটা কই গেল ওটা তো ওই যে দেখা যাচ্ছে না আসলে ভেনিশ হয়ে গেছে ও আচ্ছা আচ্ছা এখন হচ্ছে জেটিস জিরো এখন হচ্ছে পাইতে পাইতে এখন এর থেকে আর বাড়ানো পসিবল পুরো স্পেসটাই কভার হয়ে গেছে না পুরো স্পেসটাই তো একবার করে কভার করলো নাকি হ্যাঁ তো মেইনলি হচ্ছে কোঅর্ডিনেটের বিশেষত্ব হচ্ছে স্পেস কে কভার করতে হবে যেমন দেখো এই যে রো এই যে রো এর কথাই যদি বলি তো রোটা শুরু হয় কোথা থেকে তো এখানে এখা এই যে পাশে লিখি তো রোটা শুরু হয় হচ্ছে জিরো থেকে আর শেষ হয় কোথায় ইনফিনিটিতে না কারণ কি ইনফিনিটি যদি না দেই তাহলে কি পুরো স্পেসটা কভার করবে ধরো তুমি 50 রেডিয়াসের একটা স্ফিয়ার নিলা তার বাইরে ও আরো জায়গা আছে না হ্যাঁ জায়গা আছে কিন্তু এই যে এই কোণটা মানে ফাই পাই এই পাই পর্যন্ত গেলে কি পুরো রিজিয়ন কভার করা শেষ না এর বাইরে কি আর কোনো জায়গা থাকবে না থাকবে না আচ্ছা তোমার কাছে মনে হইতে পারে যে এটা তো অনেক ছোট যে কই গেল যে এটা তো এই পর্যন্ত এর বাইরে তো এই দিকে তারও জায়গা আছে বাট এটা তো অসীমে বিস্তৃত বুঝতে পারছ এটা তো অনেক লম্বা কোণটা এটা একটা ফিক্সড বাট এটা তো মানে ইনফাইন এক্সটেন্ড হচ্ছে আর কি घुराओ घुरलिमिटाइट थेटाथ छोट खाटो मन रखते आरोप ধরো z ইকুয়াল টু √x² y² তো এটা কি কি লেখা যায় একটু দেখ ভাবো তো কি লেখা যাবে আচ্ছা এটা কি বলো তো এটা কি কোণ কোণ তো কোণটাকে আঁকো এই যে কোণটা এই কোণটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যাবে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যাবে 45 
এটা তো 45 এ যায় তার মানে এটা কি 5 45 লেখা যায় না মানে আসলে 45 অ্যাঙ্গেলটা হবে এইটার সাথে এই পাশে তাহলে এটাকেও 45 বলতে পারি হুম এখন ধরো জেড ইকুয়াল টু আছে b ইনটু √ x² y² তো তখন তুমি 5 কত লিখ তখন তো 45 ডিগ্রি হবে না 45 হবে না কারণ b এর মান যদি 1 এর চেয়ে বেশি হয়ে যায় তাহলে কি অ্যাঙ্গেলটা একটু কমে যাবে না হ্যাঁ আর b এর মান যদি মানে 1 এর চেয়ে কম হয় তাহলে অ্যাঙ্গেলটা একটু বেড়ে যাবে তো কারণ এই অ্যাঙ্গেলটা তখন কম হয়ে যাবে x y প্লেন এর সাথে তো এটা আসলে সূত্রটা হচ্ছে tan ইনভার্স 1 b ঠিক আছে তো খেয়াল করো b এর মান যদি কমে দেখো tan ইনভার্স 1 b মানে বেড়ে যাবে অ্যাঙ্গেল ফাইটা বাড়বে ঠিক আছে এরকম আর সো এই এই যে এই দুইটা জিনিস একটু মনে করে দিলাম আর কি আর আর কি তো লাগবে তো এখন আমরা ফাইন নির্ণয় করে সূত্র কি 1/b এই কোণের ক্ষেত্রে আর কি এই যে এখানে যে b টা থাকবে না 1/b করে tan ইনভার্স নিলে হবে এন্ড b যদি 1 হয় দেখো ধরো আমি বোঝাচ্ছি আর কি যেমন এটা এখানে কি b এর মান কত 2 না মনে করো আর কি হ্যাঁ আর এখানে b এর মান কত प्रयोग আমি একটা ছোট ছোট ধারণা দিলাম আর কি আবার কি এখন দেখো এখানে সলিড बाउंडेड বাই দা স্ফিয়ার রো ইকুয়াল টু 4 এন্ড বাই দা কোন এত তাহলে স্ফিয়ারের ভিতরে এবং কোণেরও ভিতরে ঠিক আছে আচ্ছা बाउंडेड অ্যাবব দা স্ফিয়ার মানে ফেয়ারের নিচের অংশটুকু মানে অ্যাবব অ্যাবব মানে অ্যাবব বাই বাই কথাটা থাকলে কি বলছিলাম যে ওইটাই সবথেকে উপরে বিলো বাই তাহলে সবথেকে নিচে হচ্ছে কোণ তাহলে যদি তুমি চিন্তা করো যে এই হচ্ছে তোমার কোণ তাহলে এই এই ফেয়ারটা হচ্ছে ρ 4 আর এই যে কোণটা এই কোণটা হচ্ছে φ 5/3 বুঝতে পারছো বুঝতে পারছো बोतेजाम्पल थे
হ্যালো হ্যাঁ সো দেখো যখন তুমি এই যে পোলার কোঅর্ডিনেটে ম্যাথ করতা তো যখন এই যে বাইরেটা পুরোপুরি মানে সার্কেল হইতো তখনই তো আমার লিমিটটা কনস্ট্যান্ট আসতো তাই না তখন আর ইকুয়ালটা একটা কনস্ট্যান্ট আসতো না তখন তো আর থিটা থাকতো না তাই না হুম হুম কারণ দেখো এই যে এই যে এই যে সারফেসটা উপরে তুমি দেখো এই সারফেসের উপরে তুমি ওই ফাই আর থিটার মান যাই হোক না কেন রো এর মান অলওয়েজ রো নট না হ্যাঁ তো ওই ওই চিন্তাটাই করো তাহলে তাহলে রো এর লিমিট হবে 0 থেকে রো নট পর্যন্ত হুম এখন আছে এখানে হচ্ছে রো স্কয়ার সাইন ফাই ডি রো ডি ফাই ডি থিটা এখন দেখো তোমাকে বলছিলাম কোন কোন নিতে হবে সো দেখো এই যে একটা কোন নিলাম কোন নিলাম এই যে আরেকটা কোন নিলাম এই যে আরেকটা কোন নিলাম তো ফাইনালি এই যে আরেকটা কোন নিলাম সো দেখো তাহলে কোনগুলা কি এখান থেকে শুরু হয় কি এক্স ওয়াই প্লেন পর্যন্ত আসবে না মানে কোনটাকে নামাও তাহলে ফাই অ্যাঙ্গেল থাকে শুরু হবে কি জিরো থেকে মানে জেড এক্সিস মানে জিরো থেকে জিরো থেকে ফাই বাই টু পর্যন্ত আসবে না হ্যাঁ ওইটাই তাহলে জিরো থেকে ফাই হচ্ছে ফাই বাই টু বুঝতে পারছো বুঝতে পারছি আর থিটাটা কোন দিকে ঘুরে থিটাটা তো আমি দেখাইছি অলরেডি ফাইটা হচ্ছে এই যে এরকম এটা হচ্ছে রো ফাইটা ছিল এই যে জেড এক্সিস থেকে শুরু হয় তোমার যদি একটা গোলকের আট ভাগের এক ভাগ পাইতে হয় তাহলে যে এই ফাইকে আনতে হবে এই পর্যন্ত রাইট হ্যাঁ আর রোকে তো রোনট পর্যন্ত নিতে হবে আর এইটাকে ঘুরাইতে হবে কতটুকু এইখান থেকে এই পর্যন্ত না বাকিটুকু ঘুরাবো না কেন আমি বাকিটুকু ঘুরাইলে তো তাহলে পুরাটা ঘুরাইলে তো তোমার পুরা স্কয়ারই চলে আসতেছে আট আট ভাগের মানে প্রথম কোয়াড্রেন্টে তো থাকতেছে না ও আচ্ছা আচ্ছা रोन ठीक है এবং দেখো এই যে ইটা এটা কিন্তু ফাই নটে এসে শেষ হয়ে গেছে তাহলে জিরো থেকে ফাই নট ঠিক আছে কারণ কি ও আচ্ছা কারণ হচ্ছে এই যে এখান থেকে শুরু হয়ে এই পর্যন্ত আসে থেমে গেছে না হ্যাঁ বুঝতে পর্যন্ত चिंता करते शुरू चित्र छात्र 
বহু মানে আগেরটা দেখো আগেরটা দেখো আগেরটার সাথে একটু পার্থক্য দেখো পার্থক্য আছে না হ্যাঁ আগেরটা কিন্তু এই যে স্পেয়ারের অংশ এর পুরোটা যে একটা স্পেয়ার হয় কিন্তু এটা দেখি স্পেয়ার হয় মানে সমান করে কেটে ফেলছি ব্যাপারটা এরকম হয়ে গেছে না হ্যাঁ ওই রকম হইলে তো আর স্পেয়ারের অংশ থাকলো মানে এটা উপরে যে সারফেসটা ওটা তো অনেকটা বলে মানে সার্কুলার ফাংশন না মানে সার্কুলার স্পেস ইন আ সারফেস না z এ বলেই তো যাচ্ছে যে এই যে z এ এই যে এখানে দেওয়া আছে এ কারণ এইদিকে হচ্ছে এ এইদিকে একটু বেশি না এদিকে আর একটু কম না হ্যাঁ তো তাহলে এই জেড ইকল টু এ কে আমার পোলারে কনভার্ট করতে হবে जीरो मैथा थीटा रोईकल <laughs> बेर करते
0 থেকে পাই বাই 4 বলতে মানে আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে আমার অ্যাঙ্গেল দেওয়া ছিল পাই বাই 4 হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ এই যে এখানে বলে দিয়েছে পাই কর হ্যাঁ বুঝতে পারছি This uh, solid enclosed by the sphere at all and <coughs> that equal to zero so that equal to a. Tell the whole, tell the eta kela has a key. Rho equal to twice a. R. Again, again, aki aki, atla buzza, not lashla buzza. Wait, also sphere. Rho equal to twice a. यार ये टावर नंबर जीरो आप बोलते जीरो इक्वल टू जीरो माने एक सॉइल प्लेन आ रखे हैं एक सॉइल प्लेन तो ताले ऐसे नीचे बढ़ तो कुमोचे दी बढ़ करने आर की बोल से जीरो इक्वल टू जीरो ये टावर से जीरो इक्वल टू जीरो और जीरो इक्वल टू ए कंस এটা তো 2 এ তাই না হুম তাহলে এটা রেডিয়াস হচ্ছে 2 এ আর সেট ইকুয়াল টু এ হচ্ছে যে এটুকো তাহলে কি বলছে এনক্লোজড আর দি প্লেন জেড ইকুয়াল টু 0 আর জেড ইকুয়াল টু এ তাহলে তোমাকে বের করতে হবে এইটুকো বুঝতে পারছো হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এখন তোমাকে কি করতে হবে এখন এখানে একটু झमेला से तले ऐसा नेट के एक तो शुंदर कराया कर चुस्त करें तले गोटन नज़र टाइप होते हैं सो गोटन ना कोट बेरो कुमार की এটা মনে করো জেড এক্স এটা কি আমরা জেড ইকুয়াল টু এ এটা কি আমরা জেড ইকুয়াল টু এ হ্যাঁ জেড ইকুয়াল উপরে যে সারফেসটা হ্যাঁ ঠিক বলছো সো নরমালি এটা এই দিক দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল ওয়াই জেড বাট এখন গেছে জেড ইকুয়াল টু এ দি तो तुम आगे पूरा टाइम बेर करता हो अखान कौतुहल चाहिए ये तो अच्छा ओरिजिन तो ओरिजिन थे के ये रो कम टांडो आर ये रो कम टांडो तो ले ये तो अच्छा फाइव कॉल्ड तो कौतुहल फाइव बाई टू है ना फाइव बाई टू क्या बोला ये तो एक्स आई प्लेन ना एक्स आई प्लेन हाइट कत ए परिमाण है और ए ए दिखे कोतो तू आई दिखे टू ए ए एंगल टा तुम्हारे बेर कुत्ता हो तल देखो तुम जो दिखो रो जे एंगल टा तो बेर कर बा ताला देखो तुम्हें भूमि बाई वो ती बोस नहीं बा तल कॉस्ट फाइनल अच्छा तो एट टू ए क्या निसी एट तो बुस्ते बर्सी वो निसो इज शेयर है तुम्हें रो 
फाइव कॉल्ड की सिक्सटी डिग्री आज में फाइव बाइ थ्री आज में तो ताहोले देखो अब एक हने फाइव कॉल्ड को तो जीरो भाग करते कारण तो हम देखो टुकुर मध्य अपार की मान रोर बाउंडारी तैयो जिरोन प्रथम सीचुएशने रो जिरो जेडिकल टू प्लें जेडिकल टू जेडिकल रोईकल टू ए चेक फाइव बोला जाए तो बुजते मध्य तो भेरि करते नील टुकुर मध्य रो तो अच्छा तो एकांत देखो सॉलिड उदिन दश फेयर ये तो तो इस फेरिकल कोड है देखो बस फेयर थक भी मास्ट और कोनो थक कोनो थक के शादों पर की ये चलो तो दिस सॉलिड उदिन दश फेयर ये तो एंड आउटसाइड द कोन कोनेर बाहरे देखो ए मेट्टर वो इसे अमर एक टाइम मेट्टर कोलम एक और नंबर वो मेट्टर मोतो अच्छा � बट जो हम स्फेयर थक बे तो हम स्फेरिकल ही करवा जो दिक्कत सुन ना बोला था कि आर तुम ही बुझ बाजे लिमिट टा को हम भालू आज तक से मतलब तो लिमिट दे काजर की तुम्हारे लिमिट जेट तो भालू आज जो शेटे देखो तो कहाँ ने ट्रांसफर गुलो कोरे की जोन जाता हूँ कोटा शोजा होए कहाँ देखो तुम ही जो � जेगुलो स्पेरिकले करा जाए, शेगुलो सिलिंड्रिकले होगे। बट सिलिंड्रिकले जेगुला होए, शॉप स्पेरिकले होगे ना। देखा एक शेयर है बोलिए हम बोल करते के लिए ये रकम करते हो। तो तुम्हारे के माथा नोष्ट हुई से इंटीग्रेशन तुम्हें करते हो अरबा, संभव है टा। विशाल बोरो होगे ना? हैं। टीवाई � जो थे के टू पाइस जो थे के पाइस रोस क्वार साइन फाइ देखो ये टाइप रेक्टेंगुलर होएगा सी मानें स्फेरिकल कोडिंग का शब्द हूँ जीरो डी फाइ डी सेटा सही रखो मार्किंग बेपत्ता क्यों चाहिए रखो तो कास्ट का शोष करो देखो उन दोरो 
তুমি একটা কঠিন ম্যাথ দেখলা সো ওইটাও কোন না কোন না কোঅর্ডিনেটে ইয়া হবে রেকটেঙ্গুলার হবে ঠিক আছে প্রত্যেকটা ম্যাথ ওই কোঅর্ডিনেটে আবিষ্কার করা হয়নি ঠিক আছে আচ্ছা এখন ওই যে কোঅর্ডিনেট যে আবিষ্কার করবা দেখো তুমি সিলিন্ডার স্ফেরিক্যাল আমি তোমাকে শিখাইলাম যে জ্যাকোবিয়ান ভ্যালু এটা এইভাবে ভাবে চিন্তা করতে হয় আর পরের চ্যাপ্টারে তুমি কোঅর্ডিনেট আবিষ্কার করবা মানে তুমি নিজের মত করে একটা কোঅর্ডিনেট বানাই ফেলবা বানাই ওইটা দিয়ে আমি একটা সলভ করব ঠিক আছে এটা হচ্ছে পরের চ্যাপ্টার এখন দেখো দিস আচ্ছা তো স্ফিয়ার স্ফিয়ার টাকে না আর কি কোন কোনটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন আমাকে বলছে যে এই কোনের বাইরে ওই ম্যাটটার মতো রাইট কিন্তু এই ম্যাটটা এখন যদি তুমি সিলিন্ড্রিকালে করতে যাও তাহলে এটা বেশি বড় হয়ে যাবে তো স্পেরিকালে করতে গেলে এটা সোজা হবে কিভাবে সোজা হবে দেখো যে বুঝাই যাচ্ছে সিলিন্ড্রিকালে তো ওইভাবে দুই পার্ট করে হ্যাঁ দুই পার্ট করে বাট স্পেরিকালে দুই পার্ট করা লাগবে না দেখো সো এটা কি পাই ফল টু কত পাই বাই ফোর না তাহলে তোমার এইখান থেকে কি এই পর্যন্ত আসা লাগবে না আচ্ছা এইখান থেকে এই পাশ দিয়ে পর্যন্ত আসলে অপর পাশ দিয়ে কিন্তু অটো আসবে কারণ এই এই পার্টটাও কিন্তু নামবে ঠিক আছে সো এক পাশ দিয়ে আসলেই হবে তাহলে এটা কি ফাইভ অল্টে কি পাই না হ্যাঁ তাহলে দেখো ফাইল লিমিট কত পাই বাই ফোর থেকে পাই আর থেটা চার দিকে ঘুরবে তাহলে জিরো থেকে কি টোয়াইস পাই টোয়াইস টোয়াইস পাই আর দেখো যতটুকু রিজিয়নের কথা তোমার বলছে তো অলওয়েজ কি রেডিয়াস কনস্ট্যান্ট না হ্যাঁ জিরো থেকে থ্রি मन कर एकसाथ विवेचना বলো তো আমাকে হ্যালো হ্যাঁ এটা তো স্পিয়ারিং না স্পিয়ার না তো রুট আছে না সরি এক্স স্কয়ার এটা প্যারাবোলয়েড হ্যাঁ প্যারাবোলয়েড হ্যাঁ প্যারাবোলয়েড সো এখন প্যারাবোলয়েড যদি হয় তাহলে এটা সিলিন্ড্রিক্যাল করতে হবে স্ফেরিক্যালে গেলে অঙ্ক কঠিন হয়ে যাবে পারমানেন্ট মিলে যাবে আচ্ছা তো তাহলে সিলিন্ড্রিক্যাল যেহেতু সিলিন্ড্রিক্যালে তোমরা জানো সিলিন্ড্রিক্যাল আসলে চিত্রটি ট্রাকা কিছুই লাগবে না সো এটা এমনি করবা জেড জিরো আর এ স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার তাই না হ্যাঁ এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মানে কি আর এক্স স্কোয়ার আর স্কোয়ার কজ স্কোয়ার থিটা কজ স্কোয়ার থিটা আর আর কা আর আসবে তাহলে আর কিউ হয়ে যাবে ডি জেড ডি আর ডি থিটা এখন শুধু রিজিয়নটা একটু আঁকো তো রিজিয়ন দেখো জিরো জিরো তাহলে 
a so it is a circle at char bhaga rakhbo so ta holo chhe 0 theke a 0 theke pi by b bujhcho acha 0 theke pi by 2 ei je eta polar polar na ei bond ko acha acha bujhte parcho ha 18 koro and dekho 18 ei je jeta ache eta kintu ekta sphere thik ache so eta eta tale korba spherical ebong eta cylindrical e hobe kono somoshya nei ekhon jodi spherical e korte jao tokhon eta ke akte hobe ne rough sketch kole han dekho 0 theke ei jinish ta tale ki etuku ashe na হ্যাঁ এখন দেখো রিজিয়নটা এখন রিজিয়নটা কতটুকু রিজিয়নটা কি মানে সলিডটা তুমি মন মনে চিন্তা করে নিও সো রিজিয়ন দেখো x হচ্ছে -1 থেকে 1 আর y কি 0 থেকে এটা তাহলে রিজিয়ন কি এতটুকু হুম তো তাহলে তাহলে কিন্তু তোমার রিজিয়ন কি যে এতটুকু সরি ভুল বললাম এই যে এতটুকু माने कोतो टुको कोतो भागेर एक बार चार भागेर एक बार तो चमा चार भागेर चार भागेर एक तो जन चार भागेर एक बार जो दी होए अहम एच फेयरर होते रेडियस होते वन चलो जीरो थे के वन अच्छा तो ई पावर माइनस तो देखो एक्स स्क्वायर वाइस पर जेड स्क्वायर होते कि रोस क्वार्टर है तो है ई पावर माइनस रो की हुए जब तो sin phi d rho d phi d theta so is a can a rho q k u dhul a j rho square shtek it is a song kota ho is a way a can a r a can z it out today like a fireman phi k can take a point as well as you take a pi by by two pi by two are theta guru be kota to go theta a can take a theta ki pura ta guru be na pura ta guru be na pi kori na फेयर हो তাই তো স্কয়ার হয় নিচে এটা একটা কোণ হয় হুম এটা কি স্পেরিক্যাল দিয়ে করব না এখানে তো ঝামেলা আছে প্যাচ তো লাগাই দিছ অন্য জায়গায় তো চিত্র রাখো তাহলে বুঝতে পারবা দেখি এটা মনে আসছে না কিভাবে করছিলাম সো এই চিত্র আগে এখন বুঝে বুঝে করি তো দেখো তাহলে কোণ আছে কোণ ধরো এই যে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কোণ मन हमारा होते तुम्हारा रिजियन दीस समस्या तो जगह रिजन टा कतो देखो तो रिजन टा अच्छा जीरो थे के टू आर अच्छे जीरो थे के फोर मेंस वाइस कर तले ये जी टू को ताई तो हैं एको ना के देखी जे ए जे जे एक ए जे जिटा काट कोल ए जे सर्कल एक टा सर्कल हुई जे नहीं क्या नहीं तो ये सर्कल है प्रोजेक्शन आरी टा सेम की ना जो दी सेम हो तले बाई चा गला आर दी सेम ना हो तले এখন দেখো তাহলে কি হইতেছে এখন এই যে তাহলে এই যে তোমার একটা হচ্ছে z √x² y² আর একটা হচ্ছে কি z 8 x² y² z² স্কয়ার করে দাও আচ্ছা 8 z² হ্যাঁ ঠিক আছে বাই চা গেছে তো z² 4 
আসছে জেড স্কোয়ার ইকাল টু এইট মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে হচ্ছে টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান হচ্ছে এইট দ্যাট মিন্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান টু স্কোয়ার এই যে দুই রেডিয়েছে হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে তাহলে সমান সেটা তাহলে ইজিলি ধরো স্পেরিকালি করবো আমরা পরের দুইটা তো এই পর এর পরেরটা তো স্পেরিকালি হবে তো সমস্যা নেই আচ্ছা তো তাহলে হচ্ছে স্পেরিকালে যেহেতু করবা তো এই যে ব্যাসার্ধ তুমি যে দিকে যাও না কেন ব্যাসার্ধ হলে কত 2√2 তাই তো 2√2 স্কয়ারের ব্যাসার্ধ আর হচ্ছে তোমার এই অ্যাঙ্গেলের স্প্যানটা হচ্ছে পাই বাই 4 পরিমাণ 0 থেকে পাই বাই 2 चार তো দেখো এটা আকলে যেটা হবে যে এই যে এটা আর এটা এটা হচ্ছে z ইকুয়াল টু √ ওভার ওই জিনিসটা এটা হচ্ছে z ইকুয়াল টু মাইনাস √ ওভার ওই জিনিসটা আবার যদি তুমি এটা আঁকো এটা হচ্ছে এরকম তাই তো আর এটা রিজিয়নটা একই রিজিয়ন আসে তো এটা বুঝাই যাচ্ছে তাহলে কি করতে হবে 0 থেকে 3 0 থেকে পাই 0 থেকে ওয়াইস পাই रो रो स्क्वायर साइन फाइ डी रो डी फाइ डी थर्टी बहुत बार सो है बहुत बार सो इंटरेस्ट सही ये टा एकदम सिंपल सी लॉर्ड की अच्छा जीरो थे क्या पाइनी सिलम क्या नो इट है मतलब इसे रो मंटा सॉरी फाइ मंटा ओ अच्छा ये एक और जंप पूरा सर्किल जेतु सेटा तो पूरा टा सर्किल तो एटुको एक टा सर्किल और एटुको मिला किस पैर पूरा शेयर ये जेटा उसे आपार है मिस पैर ये टा लोअर है मिस पैर अच्छा साखन देखो आर किया से इखने ठीक জাস্ট এখানে চেক করে লো চেক করতে হবে এটা সো লিমিট তো জায়গা মতই দিতে সমস্যা নেই আর জি বি দা সলিড ইন রিজিয়ন ইন থ্রি স্পেস বিটুইন দা স্ফিয়ারস মানে দুইটা স্ফিয়ারের মধ্যে এক আর তিন রেডি আছে তাহলে এই যে এখানে এক দিছে এখানে তিন দিছে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে ওয়ান কোন তাহলে এই কোণটা কি 0 থেকে পাই বাই 4 এখানে হচ্ছে ডি ফাই প্লাস সমস্যা নেই কারণ কি বলে কনস্ট্যান্ট কোঅর্ডিনেট কনস্ট্যান্ট লিমিট তো এগুলা অদলবদল করলে সমস্যা হয় না 
बाकी की बोलते चौबीस रो थेटा फाइव हाँ ये तो तो ठीक बोल तो देखते हैं सुनेगा ना रो थेटा फाइव लिमिट चेंज कर लिख मैं अदर पदर कर लिखी चेंज हो जाए एक मिनट ये खाने फॉल्स फॉल्स तो अच्छे जाए खाने देखो ये तो अच्छे एक्स ये तो अच्छे वाई ये तो अच्छे जेड तो जेड टा ठीक आसे एक्स टा की बोल सिलाम रो साइन फाइ कॉस थेटा फाइ ना ओ ये तो फॉल्स अच्छा लिखे दी सिलाम देखो कौन तो हिलो? छाताईश, आठाईश, उन्त्रिश, त्रिश ते कर करवाना था। छाताईश, आठाईश, उन्त्रिश तीन टकरे छुटी दे दी। अच्छा दा इसे आ जो भी कोने टीम के किसी ने जो भी बो आ स्नैप बोले ताहले आमे जो थे डिस्कार वाशर बा आमे जो थे डक इसे कोई सीन दिकले कोई आमा की दूसरे मार्क सेमाज पे बोले भी नहीं कोते बोले सेमाज पे ये टक कोऑर्डिनेटर मौत है यार की जो कोऑर्डिनेटर करो ना क्या ना जो रकम सेमाज शेवरो कम जो कॉन्सेप्ट ठीक ठाक करो तले एक ही आशु डिस्कोशर वाशन है की डिस्कोशर ये हमारे अच्छे कोई बस अच्छे हैं दिनों से दरे पोस्ट हैं मैं डिस्को आशा रहते हैं तो अपने अच्छे इंटीग्रेशन में मोटा मोटी दो तीन टा पार्ट रहते हैं दो ही बस रिपोर्ट सी कोई टा कोर्स है चार टा कोर्स है मैं तुम्हारे एक टा कोर्स हमारे चार टा कोर्स ओ बॉय क्या लगा ना कि एक टा ना ये क्या की बॉ डिफरेंशियल एक्टर कोर्स इंटीग्रल एक्टर कोर्स तो ये तो हम इम्प्रोपर इंटीग्रल तो सिलो इम्प्रोपर इंटीग्रल की एक भरे बोल ना है है वो टा फर्स्ट ईयर में मोदी पोर्ट हो गयी और सेकेंड ईयर में पोर्सी शुद्ध मात्र वही जो चेन रूल टेन रूल लोगों लो आरोच है जो ट्रिपल इंटीग्रल आमादे � पसंद कर जो कांस्टेंट लिमिट आशे, तो ये टा आगे पीछे व्यापार में। तो एकों, तो लेकिन जेडी लिमिट बढ़ते तो बता जेडी कॉल्ड तो की वाला दे। जेडी कॉल्ड तो अच्छे रूटो बार इसका, पाइ ना? रूटो बार इसका है मैं सार्स का है। आर इसका है। जीरो थे के, अच्छा। आर अच्छे, ये तो अच्छे जीरो थे के हो 
এটা এটার জন্য হবে রো হবে 0 থেকে a আর পাই হবে 0 থেকে পাই যেহেতু হোল পুরোটা ইয়ার স্কয়ার আর এটা হবে 0 থেকে পাই স্কয়ার এরপর তুলনামূলক কিন্তু এটা ভালো কারণ যেহেতু স্কয়ার আর স্কয়ার নামটাই স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেট আর যদি সিলিন্ডার টাইপ কিছু থাকে তাহলে সিলিন্ড্রিক্যালটা ভালো ঠিক আছে আচ্ছা আর হচ্ছে লেট so, the whole of the rectangular coat of a cylindrical coat of a spherical coat of a rectangular 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 coat of Zero so, it over zero, it over zero. Yeah. Four minus six square, four minus six square, it is two. Digital. Connors are cylindrical, so cylindrical, so niche a region taki at a zero comhina. It is the DZ DY DX of it. R DZ, no, 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 yeah, DZ. Is she to put on top? The DR DZ is oh. ওই তাড়াতাড়ি করে কি হয় একটু মাথা আউট হয়ে গেছে আচ্ছা এখন z তাহলে z হবে সেম এটা এরকমই তো জাস্ট কো জিরো থেকে আর স্কয়ার আর এটা যেহেতু সার্কেলের চার ভাগের এক ভাগ সো তাহলে হবে 0 থেকে 2 0 থেকে পাই বাই 2 তাই তো হুম আর স্ফেরিক্যাল আসো আর পরীক্ষার আগে এই ইন্টিগ্রাল গুলো দুই একটা মিলাই যায় নালে দেখবা যে শুধু লিমিট বসাইতে পারো ইন্টিগ্রাল একটা মিলতেছে না একটু প্র্যাকটিস করা যায় আচ্ছা এক্সপেরিয়েন্স আর কি আচ্ছা তো এখন রো হবে তাহলে এখানে 0 থেকে 2 0 থেকে 2 আর এটাও 0 থেকে পাই বাই 2 এটাও পাই বাই 2 ঠিক আছে 0 থেকে পাই বাই 2 এটা হচ্ছে পাই বাই 2 আবার a2 কো পাই বাই 2 ও আচ্ছা থিটা আর ই এর কথা বললাম থিটা আর এটা হচ্ছে 5 আচ্ছা বুঝতে পারছি হুম 29 फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द फर्स्ट ऑक्टेन बाउंडेड बाय द स्क्वायर 2 एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द कोन এত এত Find the volume of the solid in the first option bounded by the sphere. Sphere will search on two. First octant. Also, first octant. Now, you have to see the error of the Twitter to our corner. What have you said? আলাবা ইয়ার কি দরকার কোঅর্ডিনেট প্লেন কোঅর্ডিনেট প্লেন দরকার হচ্ছে কারণ এই যে ফার্স্ট অক্টেন্ট তো বলছে ফার্স্ট অক্টেন্টে তোমার কোঅর্ডিনেট প্লেন তো লাগবে তাই না क्या सो है ऐसी तो मैं इसी प्रोटा नियर्स लाम ताले कुछ भी दहो गे तो इसे ऐटे ही होता है हमार रो इक्वल टू टू और जेटो फास्ट ऑक्टेन बोल से तो कल हमार इसे ऐतो टू को ठीक है सर कौन टू को नीलांश टू I have a new long shot. I have a new long shot. I
এরকম সো তাহলে হচ্ছে আমার 0 থেকে 2 রো এটা হচ্ছে 0 থেকে পাই বাই 2 আর 5 বলাই আছে পাই বাই 6 থেকে পাই বাই 3 এই যে মনে করো এটা হচ্ছে পাই বাই 6 এটা হচ্ছে পাই বাই 3 এরকম छब्बीस